അസ്സലാമലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ റമലാൻ ടെലിക്കിസിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നാം ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഖുർആാനുമായും ഇസ്ലാമിക തിരുസുന്നത്തുകളുമായും ജീവിതത്തെ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുത്തുവാനും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ റമലാനിൻ്റെ സുദിനങ്ങളിൽ പുണ്യാർദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലെ റയാൻ എന്ന കവാടത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാനും നമുക്ക് സാധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരവസരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റമലാൻ ടെലിക്കിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് നാം ഒരുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഇന്നലത്തെ സീനിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ഉത്തരങ്ങളാണ് ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സീനിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം നസീബൻ മഫ്റൂള എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് മിമ്മ തറക്ക് മൂന്നാമത്തത് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഓരോ ഓഹരി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇന്നലത്തെ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഖുലഫാവ് രാഷ്ട്രീയങ്ങളിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഏക ഖലീഫ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അതിനുള്ള ഉത്തരം അബൂബക്കർ സദ്ദീഖ് റതിയുള്ളാഹു വൻഹു എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാഷ ഏതായിരുന്നു ഉത്തരം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇതാണ് ഇന്നലത്തെ ജൂനിയർ സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല റംലാൻ ടെലിക്യൂസിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് സീനിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നാം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് സൂറത്ത് നിസായിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിശദീകരണവും നമ്മൾ വായിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ സീനിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അയിൽമുൽ ഫറായിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏത് വിഷയത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് വിഷയത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അയിൽമുൽ ഫറായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൻ്റെ വിശദീകരണം കൂടി വായിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നരക തീ കൊണ്ട് നരകത്തിലെ തീ കൊണ്ട് വയറ് നിറക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് ഒമ്പത് പത്ത് ആയത്തുകളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നെസ്ക് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ആയത്തുകളിൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്നത്തെ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഖുർആാനിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ ഏത് പേരിലാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എട്ടുകാലി എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തിൻ്റെ പേര് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മദീനയുടെ പഴയ പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷാല്ല ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിക്കുക കേൾക്കുക നമ്മളതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി ഇടാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ യൂട്യൂബിലെ നമ്മുടെ വോയിസ് കേട്ടാലേ ആ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാല്ല എല്ലാ ആളുകളും കൃത്യമായി ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ തഫ്സീറുകളിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഒപ്പം അത് നമ്മുടെ നന്മയിലേക്കുള്ള കണ്ണോട്ടമായിക്കൊണ്ട് വായനയായിക്കൊണ്ട് പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗം കൊണ്ടും മറ്റു ഇതര പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസവും ദുരിതവും അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന പത്താൽ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഷിഫയും സമാധാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ ദാഴിയായ ഗഫൂർ സാഹിബും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളും 
ദുബായിൽ പനിയും മറ്റ് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രയാസവും ദുഃഖവും ദുരിതവും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീഷിഫയും സമാധാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുണ്യാർദ്ധമായ റമലാനിൻ്റെ സുദിനങ്ങളിൽ ഈ റമലാൻ മാസത്തെ പരിപൂർണമായി വരവേൽക്കാനും ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനും അതിൽ കൂടുതൽ അമലുകൾ പിൻപറ്റാനും കഴിയുന്ന വിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മേവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത്